வணக்கம் நான் டாக்டர் யோக வித்யா ஃப்ரம் எத்தனிக் ஹெல்த் கேர் இந்த எபிசோடில் நம்ம ஜென்ரலாக இன்றைக்கி பொதுவாக பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிசிஓஎஸ் ஸோ இந்த பிசிஓஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் சொல்கிறோம் அது சில வேலைகளில் பிசிஓடின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்னும் அழைக்கப்படுது ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்லேயே அதுக்கான தன்மை வந்து விளக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்போ பாலி அப்படின்னா நிறையான அர்த்தம் சிஸ்ட் அப்படின்னா நீர்க்கட்டிகள் ஓவரில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ஓவேரியன் டிசீஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த டிசீஸில் செட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால சின்ட்ரோம்னும் அதை வந்து அப்ராடில் சொல்கிறாங்க இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிசிஓடி வருவதற்கான காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கி குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் வந்து நிறையாவே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த ப்ராய்லர் கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வளர்கிறதுக்காக அதுக்கு வந்து போடக்கூடிய ஊசி வந்து அதுலேயும் குறிப்பாக ரெக்கையில் போடும்போது நிறைய பெண்கள் வந்து சிக்கன் விங்ஸ் வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றதாகவும் ஒரு ஆய்வு வந்து சொல்லுது ஸோ அப்படி அந்த சிக்கன் விங்ஸில் வந்து அதிகப்படியான ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து உள்ளே இன்டெரக்டாக நம்ம இன்டேக் பண்ணுறோம் அடுத்த விஷயம் வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் மில்க் ஸோ இப்போ பால் வந்து மாடு நிறைய பால் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு போடக்கூடிய ஸ்டிராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்டெரக்டாக நமக்கு பால் மூலமாக உள்ளே போய் நம்மளோட ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை கொலாப்ஸ் பண்ணுது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியான ஃபுட்டு அல்லது வந்து டேஸ்டியான ஃபுட்டுன்னு சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவில் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு அல்லது அவங்க எங்கேயாவது வெளியே போனால் கூட இந்த பீட்ஸா பர்கர்னு வாங்கும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு உணவுகள் மைதா போன்ற உணவுகள் சாப்பிட்றதுனாலையும் கர்ப்பப்பையில் வந்து வாதம் போய் தங்கி நிறைய வகையான கர்ப்பப்பைகள் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அதில் மிக முக்கியமானது இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் மோஷன் வந்து சரியாக போகாமல் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதிகப்படியான காற்று வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ளே போய் பூந்துட்டு அதுவும் வந்து உங்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை வந்து கட்டியாக வந்து உராய வைக்கலாம் ஸோ இப்படி வந்து இந்த பிசிஓடி வந்து எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது இந்த சித்தர் பாடலில் சொல்லியிருக்காங்க அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை ஸ்ருதி என்னும் வன்னி பித்தம் துணையாய் சேரும் மாதவிடாய் நாதவது வஸ்து கட்டி மாதாந்தம் கட்டினதால் மாது தேகம் ஊது உடல் சரீரம் எல்லாம் கருப்பை துந்து உதிர நீர் சுவாசிக்கா வாதம் தோன்றி வேதனையாய் வயிறுடம்பு பெருத்து வீங்கி மகத்தான அடிமூலம் வாதம் சேர்ந்தே அப்படின்னு இந்த பாடலில் பிசிஓடி வருவதற்கான காரணம் மற்றும் அதனோட தன்மை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை அப்படின்னா சூதகம்னா ஓவரி அதில் வாயுன்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ் போயிட்டு தங்குறதுனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் இந்த பிசிஓடி ஸோ சூதகத்தில் வாய்வது போய் அந்த கேஸ் வந்து புள்ளை பூந்துட்டு கூட வந்து ஸ்ருதி என்னும் வன்னி பித்தம்னா நம்மளோட உடலினுடைய வெப்பம் இப்போ காற்று வந்து ஓவரியில் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்குலாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஓவரிக்குள்ளே அந்த காற்று பூந்துக்குச்சு ஸோ கூடயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரலாக யூரின் பையின்னு சொல்லக்கூடிய யூரினரி பிளாடர் முன்னாடி இருக்கும் பின்னாடி வந்து மழைப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய ரெக்டம் பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அப்படி யூரினும் சரியாக போகாமல் மோஷனும் சரியாக போகாமல் அடைக்க வைக்கக்கூடிய அந்த ஹீட்னால் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பப்பைக்கு அந்த ஹீட் பரவி கூட வாதமும் சேர்ந்து இந்த நீர்க்கட்டிகளை உருவாக்குது அப்படிங்கிறது தான் சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை ஸ்ருதி என்னும் வன்னி பித்தம் துணையாக சேரும் ஸோ சரி இந்த மாதிரி சேர்ந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா மாதவிடாய் நாதம் அது வஸ்து கட்டி ஸோ மாதவிடாய் வந்து வெளியே வர விடாமல் உள்ளேயே வந்து கட்டிக்குது ஆக்சுவலாக விந்து அப்படின்னா ஸ்பம் நாதம் அப்படின்னா எக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ வளர்ந்த முட்டைகள் வந்து வெளியே வராமல் மாதவிடாய் கட்டுறதுனால உள்ளேயே தங்கி மாதாந்தம் கட்டினதால் மாது தேகம் ஊது உடல் சரீரம் எல்லாம் கருப்பை துந்து ஸோ மாதாந்தம் இந்த மாதிரி கட்டிட்டு அந்த மாதாந்த ரத்தம் வந்து உடல் ஃபுல்லாக பரவி உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருத்து வீங்கி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒபிசிட்டி ஆகட்டும் அல்லது அந்த மாதவிடாய் ரத்தம் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக கலந்து சூசிக்காக வாதம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டொமக் ப்ளோட் ஆகிறதாகட்டும் அல்லது உடல் பூராவே வந்து கேஸ் பரவி குத்துற மாதிரியான ப்ரிக்கிங் பெயின் ஆகட்டும் அல்லது சமயத்தில் கர்ப்பப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிறதுனால மார்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெயின் ஆகட்டும் அல்லது கட்டிகள் நீர்க்கட்டிகள் ஃபைப்ராய்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி மகத்தான அடி மூலம்னால் ஹீட் ஆனல் ஹீட்டும் அந்த வாதமும் சேர்ந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து விளைவ
கைக்குத்தல் அரிசியாக இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்டோ கார்பன் சொல்லக்கூடிய அந்த தவிடோடு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் ப்ளஸ் அந்த ஃபைபர் வந்து இருக்கிறதுனால மலமும் வந்து ஃப்ரீயாக போகும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு சரி இந்த பிசிஓடி வந்து இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சுழற்சி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியமாக இருக்குது ஒரு பொண்ணு பிறந்த உடனே எவ்வளோ முட்டைன்னு சொல்லி லெஃப்ட் ஓவரில் பாதி ரைட் ஓவரில் பாதி முட்டைகள் இருக்கும் அந்த முட்டைகள் வந்து ஃபாலிக்கல் ஃபார்மில் இருக்கும் ஃபாலிக்கல்னால் சிப்பிக்குள்ளே முத்து இருக்கிற மாதிரி நீர் பைக்குள்ளார முட்டை இருக்கும் அந்த ஃபாலிக்கில் வளர வைக்கிறதுக்கு எவ்ரி மந்த் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் சொல்லி நம்மளோட பிரெயின்லேருந்து ஒரு சிக்னல் வந்து ஓவரிக்கு போகும் ஸோ ஓவரிலேருந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து உருவாகும் இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதம் வந்து லெஃப்ட் ஓவரிலேருந்து நூறு முட்டை வளர்ச்சி அடையுதுனா அடுத்த மாதம் ரைட் ஓவரிலேருந்து மாறி மாறி வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அப்படி வளர்ச்சியான அந்த நூறு முட்டைகள் வந்து வளர வளர ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ரத்தத்தில் கலந்தோடனே அந்த சிக்னல் வந்து மறுபடியும் மூளைக்கு போகும் ஏன்னா ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சர் ஸோ அதன் மூலமாக தான் ஒரு ஆர்கேனுக்கும் மே பிரெயினுக்கும் உள்ள சிக்னல்ஸ் நடக்கும் ஸோ அப்போது இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து ரத்தத்தில் கலந்தோடனே அகெயின் பிரெயின்லேருந்து லுட்டனைசிங் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லக்கூடிய எல்ஹெச் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த எல்ஹெச்சோட வேலை என்னென்னா வளர்ந்த ஒரு முட்டையில் ஒரே ஒரு முட்டையை மட்டும் வெடிக்க வைக்கும் ஸோ வெடிக்க வைக்கிறது வந்து இருபத்தெட்டு நாள் பூப்பு சுழற்சி ரெகுலராக இருக்கிறவங்களுக்கு பதினாலாவது நாள் சினை முட்டை வந்து வெடிச்சு வெளியே வர டைமில் அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா விந்தணுக்கள் போய் நீந்தி அந்த ஃபெலப்பின் டியூப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய எக்கோட போய் ஒரு சைகோட்டு அதை ஒரு குழந்தை உருவாகும் போது குழந்த வந்து தங்கி வளர்கிறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை கொடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முட்டை வெடிச்சு வெளியே வர டைம்லேயே கர்ப்பப்பையுடைய உள் சுவர் வந்து எண்டோமெட்ரியமாக ஒரு பெட் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஒரு மாதமும் நம்மளோட பூப்பு சுழற்சியில் குழந்தை தங்க வைக்கிறதுக்காக இயற்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது தான் அந்த பெட் லேயர் ப்ளஸ் அந்த முட்டை வெடிச்சு வெளியே வருது ஸோ விந்தணுக்கள் நீந்தி போய் அந்த எக்கை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும்போது கரு உருவாகும் போது குழந்தையாக வளருது இம்ப்ளான்டேஷன் கர்ப்பப்பையுடைய உள் சுவரில் தங்கி இல்லையா அந்த வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய முட்டை அந்த முட்டையோடு சேர்ந்து வளர்ந்த தொண்ணூத்தொம்பது முட்டை அந்த பெட் லேயர் மாதிரி கர்ப்பையுடைய உள் சுவரில் ஃபார்ம் ஆன அந்த திக்னஸ் அந்த படலம் இது எல்லாமே வந்து கரைஞ்சு மாத விடையாக வெளியே வர தான் பீரியட்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ இந்த முட்டைகள் வளர்ந்த முட்டைகள் வந்து வெளியே வரப்படாமல் உள்ளேயே தங்கிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம சிஸ்டன்னு சொல்கிறோம் சிஸ்ட் அப்படின்னா மெச்சூர்ட் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஒரு சிலருக்கு லேப் ரிப்போர்ட்டில் மெச்சூர்ட் ஃபாலிக்கல் சீன்னு போட்டிருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு பிசிஓஎஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி டிசீஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க ஒரு சிலருக்கு சிம்பிள் சிஸ்ட் அதாவது ஒரே ஒரு சிஸ்ட் மட்டும் பெருசாக ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு வளர்ந்துட்டுருக்கோம் ஒரு சிலருக்கு சாக்லேட் சிஸ்ட்னு போட்டிருப்பாங்க சாக்லேட் சிஸ்ட்னா எண்டோமெட்ரியம் அந்த இன்னர் லேயர் ஆஃப் த யூட்ரஸ் ஒரு ஒரு மாதம் வளருதுன்னு சொன்னாலே அங்கே தான் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ள வரைக்கும் பரவி ஏதோ ஒரே ஒரு சிஸ்ட் மட்டும் அந்த பழைய ரத்தம் வந்து போய் தங்கி ஒரே ஒரு கட்டியாக உருவாகும் ஸோ எதுக்காக சாக்லேட் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வெளியே வரக்கூடிய மாத விடாய் பிளட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் சாக்லேட் கலர்ட் பிளட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சாக்லேட் சிஸ்டம் தான் என்டோமெட்ரியம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறதும் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்படி இந்த நீர்கட்டிகள் வந்து வெளியே வரப்படாமல் வளர்ந்த முட்டைகள் உள்ளே தங்கிறதுனால மாதம் பூராவே ஈஸ்ட்ரஜனுங்கிற ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தொடர்ந்து பிரெயின்லேருந்து சிக்னல் போய் எல்ஹெச்சுங்கிற ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப அதிகப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இந்த எக்ஸஸ் எல்ஹெச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து உற்பத்தி ஆகிற கணையத்துலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற இன்சுலினோட போய் பைண்ட் ஆகிடும் அப்போ இன்சுலின் எல்லாத்தையும் எல்ஹெச் கூப்பிட்டுக்குது இன்சுலின் எதுக்கு நம்ம உடம்பில் உற்பத்தி ஆகுது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டை குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் பண்ணி எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக உற்பத்தி ஆகுது அந்த இன்சுலின் எல்லாத்தையும் எல்ஹெச் எடுத்து ஆண்களுக்கான டெஸ்டாஸ்டிரானோ ஒரு பெண்ணுக்கு அதிகப்படுத்தும் அப்போது ஒரு சைடு வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அதாவது பிளட் சுகர் வந்து பிசிஓடி கண்டிஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸ் வந்து நான் அஞ்சு மாதமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் ரெண்டு வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி பார்த்தா மெட்ஃபார்மின் கிளைக்கோஃபேஜ் போன்ற சக்கரை வியாதிக்கான இன்டைரக்ட் மெடிசன் தான் சாப்பிட்டு அதாவது சக்கரை வியாதிக்கான மாத்திரம் சாப்பிட்ருப்பாங்களே ஒழிய பிசிஓடிக்கான டைரக்ட் மெடிசன்
அது வந்து ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆண்களுக்கு உள்ள மாதிரி மீச தாடி போன்ற ரோமங்கள் அடிக்கடிக்கு வந்து த்ரெட்டிங் பண்ணுற மாதிரியும் கை கால்களை நிறைய ஹேர் க்ரோத் இருக்கிறதுனால அடிக்கடிக்கு வேக்சின் பண்ணுற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வந்து ஏற்படலாம் அதுக்கு பேர் ஹிர்சுட்டிசம் சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூட் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ மூட் ஃப்ளக்சுவேஷனாக ஒரு நேரத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு நேரம் இருக்க மாட்டாங்க தேவையில்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது டென்ஷன் ஆகிறது எங்கேயாவது கூப்பிட்டா கூட நான் இல்லை நான் வீட்லேயே இருக்கிறேன்னு சொல்கிறது ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்குது இந்த மாதிரியான மைண்ட் ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு வந்து குழப்பங்களும் பதட்டங்களுமே வந்து ஏற்படுறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது எல்லாத்த விட மிக முக்கியமான ஒரு சிம்டம் ஃபார் பிசி ஒய்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஸோ மாதம் மாதம் பீரியட்ஸ் வந்து இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க வராமல் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க வர்றது ஒரு மாதத்துலே ரெண்டு தடவை பீரியட்ஸ் வர்றது அல்லது வருஷத்துக்கே ஒரு பீரியட் ரெண்டு பீரியட் தான் வர்றது இந்த மாதிரி இர்ரெகுலர் சைக்கிள் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து மேஜர் சிம்டம் ஃபார் பிசி ஒடின்னு சொல்லலாம் ஓகே இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா திருமணமாகி குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யும்போது குழந்தை வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தங்குறதில்ல அப்படியே ஒரு பர்சன்ட் தங்கினாலும் நிறைய பேருக்கு அந்த ப்ரெக்னன்சி நீடிக்காமல் இடையிலே வந்து குறை பிரசவம் ஆகுது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட் வீக்ஸில் எனக்கு ஹார்ட் பீட் வரல ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு ப்ளீடிங் ஆச்சு அபார்ஷனும் ஆயிடுச்சு ஒரு சிலர் வந்து ஹார்ட் பீட் வந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு வந்து டாக்டர் வந்து ப்ராப்பரான வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஸோ என்ன சொல்ல மிஸ்கேரேஜ்க்கான டே டேப்லெட்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பிசிஓடி இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ப்ரெக்னன்சி வந்து ரொம்பவே டிலேடாக இருக்குது அல்லது கருத்தரிக்க முடியாமல் சிரமப்படுறாங்கன்னே சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு பர்சன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி இருக்க இருக்க கன்சீவ் ஆயிடுறாங்க ஆனால் அந்த கரு வந்து தங்காமல் இடையிலே வந்து மிஸ்கேரேஜும் ஆகிடுது ஸோ என்னோடய அட்வைஸ் படி பார்த்திங்கன்னா பிசிஓஎஸ் இருக்கும்போது அந்த நீர்க்கட்டிகளை வந்து முற்றிலும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கருத்தரிக்கும் போது ப்ரெக்னன்சி வந்து ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் அந்த காலகட்டத்திலே இது வந்து சலச்சூளை அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டரில் இந்த நீர்க்கட்டி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது அதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் ஒரு பாடலில் பார்த்தோம் அந்த எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிற பாடலுக்கு அடுத்தடுத்து அவங்க வந்து இது இருந்தால் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தால் என்ன மாதிரியான மருத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கர்ப்பப்பை வந்து இயற்கையாக சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகளும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னோடய லெவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே வந்து பிசிஓஎஸ் கிளியர் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு உள்ளரையே வந்து கன்சியூம் ஆகிறதுனால பிஃபோர் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கூட செக் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறதும் கிடையாதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ பிசிஓஎஸ் இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக வரி பண்ண வேணாம் அந்த அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய்களுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கழிவுகத்தில் ஏற்கனவே இத்தனை நோய்கள் வரும்னு சொல்லி தெரிஞ்சு அது எல்லாத்தையுமே ஓலைச்சோடியில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அதே இன்றைக்கி வந்து சித்த மருத்துவம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம பிசிஓஎஸ் உண்டாவதற்கான காரணம் இருந்தால் என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்த்தோம் உங்கள் எல்லாருமே நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வேறு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹெல்த் நியூஸோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க